っき今日だけど午前中電話かかってきて野蛮極まりない人間は現実世界に実際本当にいるよなっていう話なんだけどこの家の賃貸の物件管理してる管理会社からのその電話が内容がこの家の物件の家主がこの家のことを何でも取り壊して更地に駐車場にするのか何にする魂胆なのか知らないけどうちら家族のことを追い出したいらしいそういう引っ越してほしいっていう内容の通達が近々家主の方から来ると思いますのでという内容の電話があまりにもその事態の野蛮さというか開いた口が塞がらない。それは弁護士とかに聞いてみたら即座にはっきりするそれ以前に私だって知ってるくらいだからほとんど常識だと思うんだけどたとえ賃貸であっても居住権っていうのは借りてる人間が家賃払ってる限りは。借りてる人間が居住権は持っているのでいくら家主がそんな風に出て行けと言ったところで言われても借りてる我々は出て行く必要は全くないはずだけどね。電話かけてきたその管理会社の人間のその時の家主側と我々側とのよりどっちよりの立ち位置でその電話してた間振る舞ってたかの,の電話のやり取りがもしあの実際に聞けたら聞いてみたかったなと聞きながら今考えがよぎったんだけれどもどっちだったのかがその。の人間が家主の,その言い分に対して電話でこっちに対して伝えてくる時に心情的に振る舞い方というのはこっちサイドに多少なりとも同情する感じはあったのかむしろあっちサイドに同調する調子だったのかむしろ電話の声の口調から判断する限りで言うなら管理会社はこっちサイドでもないあくまで中立なこっちは立場です。言葉としてそうと口に出したというのではないんだけれどもどっちかに肩入れして下手に後で厄介事に巻き込まれないようにという態度はにじみ出ていたというのははっきりあったのがそれに対してもなんだこっちサイドに立ってくれるわけじゃないのか。それに対しても呆れたというか家の外急に今すごい勢いの雨が降り始めた。ベランダに毛布干してあるえベランダに毛布干してある家主に対してはじゃあいずれにしても一度文書の形できちんとそっちはもしかして自分は家主だから住んでる人間のことを追い出したくなった時に追い出せる権限あるとでも思い込んでるかもしれないけれども我々人間社会は
法律というのがある居住者はその法律で賃貸であっても守られているいくら家主だからといってそこを借りて住んでる人の事情への配慮のない一方的むちゃくちゃなことはできないようになっているというのはこちら側からの一度ガツンとはっきり出しておこうか。それは絶対向こう側がそういう常識の分かってない可能性が高い場合のことを考えてもやっておいた方がいい。あいつが毛布干してたのは自分で思い立って干すことにして干したのか率先してそんな慣れないことするから降ったんじゃないのかおかげで濡れたその干していた毛布はあいつは干していたのは自分のだけだったのか他の我々家族全員分のももし干してくれてたんだとしたらそれがびしょびしょになってしまっていたとしたらどうするんだ今夜我々寝る時の毛布はあらかじめ天気がおかしい明らかに今降ってきてる雨の勢激しい雨と普通に想定している激しさとは比べ物にならないこの雨は異常だと思うでもこれを異常だと思う私が基づいているのは私のこれまでの生きてきて使われたこれがノーマルという感覚その尺度を優にはみ出す難なく凌駕するものはこの雨に限らないそこかしこに始終起きている。夜中私は変な何か物音が天井の裏からなのかどこからなのかずっとするのがうるさい不気味でおかげで眠れない頭が朦朧としてる。ありがとうございました、はい、とりあえず一つ目の、えー、ダンスルは終わりです今日はようこそお越しくださいました<笑>はいえー、とじゃあ最初に僕からあのえっ、ー、とですねえっ、ー、と一番えっ、ー、とえー、こあの持ってることのコアにしたいことっていうのが、えーとまあ、簡単に言うと3つあってでそれは、えーと「うちら」っていうその自分たちのサークルっていう感じを作るっていうのとでその外側としての、まあ、上底サイドっていう空間を作るってことと,、えー、とでそこの間になんかこう、えー、教会、まあ、壁教会っつっても。なんか強いなんか強固なつうか,、まあ、か壁みたいな,なんか強いものがあるってことをの、まあ、分けると3つなんですけどでもこれ3つ一緒に作る作った方がそれぞれがちゃんと作れるってものだっていう意味では、まあ、今のは
こ,れこの3つは1つでその感覚を持,つ持とうっていうことはあのえっともちろんしてくれてるんですけど、まあ、どうやってそれをこう明確にしていくかってなった時にえっとえー、と簡単に言うとなんていうのかなこう力を入れていくっつうかあるえとイメージを持とうっていうふうにしてそれをこうなんかそれを体の中に入れていこうとするとそれは体の中に入っていってしまうのでえとそ,れそうするとそこがなんかこうできらないというかやろうとしてんだけどあ,のあんまり明確になっていかない。だからあなぜなら今言ったことっていうのはここの舞台空間の、えー、とど,うどう設定するかって話だからつまり自分の体の中にのことではないからでそれがこう力を入れていくっていうかイメージをこう入れていこうとするとそうなるからっていう意味では力を入れていかない、えー、とむしろ抜いていくっていうかでも抜いていくんだけどそれは何ていうのかな作業をなんていうの手,を手を抜いてるってわけですよ全然なくてむしろこう入れていく代わりになんかこう空間自分の体の中に体の中に入れていく代わりにこの空間をそういうふうにしていくっていう感じであと特に最初の川崎さんとかやろうとしてるっていうのはものすごいあのもうめちゃめちゃよくわか,わかるし全然やれてるんですけどあの。あともう少し明確にななるるよよううう気がすすんですよそうすることで,でそれって多分えっ、ー、とそうそれを、あのー、試してみましょうと次は藤倉さんあの藤倉大さんですこんにちは聞こえますか<笑>、はい、皆さんが聞いてますよどう<笑><笑>はいどうだったですかそうですねあの今日また、えっと、昨日全く同じ、えっと、状態でやったのとかなりやっぱりお客さんが入ると違うのか結構,タイあの結構音楽的なタイミングも全然違ったと思うんですけどあでもそれでもあの全然なんていうかなあの僕はいいと思いましたので、まあ、僕としてはこ,のこれからの課題ですねだからあのあのなんて言うんでしょうあの僕はあの何て言うのかな目,的えその目標としてはその、えっと、役者さんたちにその音楽に合わせてほしいっていうことはしたくないというあのチャレンジでやりたいのでそれを勝手そのお母さんが言われたわけじゃなくて僕の勝手なチャレンジなのでだからその点でこうやってあの今でちょっとあのあの話すスピードとかが変わったので結構音楽も変わって別にそれはそれでよかったので。あのね、これ今10分弱ぐらいの,あの作品だと思うのでそれやっぱり1時間とかね1時間半とかどのぐらいになるかわからないですけどなるとしたらもっと可変できるあの部分が出てくるだろうしそこをどうやって音楽で音楽の部分もこうあの変更しても OK だしどうなっても大丈夫っていうふうなスコアをどうやって書こうかなっていうのはあの今。考えてるところでしたでこれえ映画とかと違って生,生ものですから毎回上演するたびに違ってくるはずですからあのそういった面も含めてこうどうあの音楽がこう自由に変化してあの役者さんたちとこの,あの化学反応その場でこう違う形の化学反応が起きてるようにできるスコアでないといけないなっていうふうに今思ってるところです。では、えー、ともう一度、はい、やってみましょうあの、まあ、繰り返しになりますけどだからちょっとそこをあの大胆に挑戦してみてくださいその、えー、とつまり自分の体あつまり身体表現つまり自分がどれだけ体をあの一生懸命全力で、えー、と用いてでそれを見てもらうかっていうふうに考えるというよりはえー、と自分のこう言い方を通してこの空間の定義,を定義とか設定っていうのを明快にしていく、はいまあ、定義、まあ、要は繰り返すけどあの内側っていうのとその外側っていうのと
まああわよくばそこの境目があるっていうことですね。はい、では、えー、お願いします。だけど午前中電話かかってきて野蛮極まりない人間は現実世界に実際本当にいるよなっていう話なんだけどこの家の賃貸の物件管理してる管理会社からのその電話が内容がこの家の。物件の家主がこの家のことを何でも取り壊してさら地に駐車場にするのか何にする魂胆なのか知らないけどうちら家族のこと追い出したいらしいそういう。こうしてほしいっていう内容の通達が近々家主の方から来ると思いますのでという内容の電話があまりにもその事態の野蛮さというか開いた口が塞がらない。私とかに聞いてみたら即座にはっきりするそれ以前に私だって知ってるくらいだからほとんど常識だと思うんだけどたとえ賃貸であっても居住権っていうのは借りてる人間が家賃払ってる限りは借りてる人間が居住権は持っているので。いくら家主がそんな風に出ていけと言ったところで言われても借りてる我々は出ていく必要は全くないはずだけどね。家主側と我々側とのよりどっちよりの立ち位置でその電話してた間振る舞ってたかなの電話のやり取りが実際に聞けたら聞いてみたかったなと今考えがよぎったんだけれどもどっちだったのかがその管理会社の人間が家主の,その言い分に対して電話でこっちに対して伝えてくる時に振る舞い方というのは心情的にそのこっちサイドに。多少なりとも同情する感じはあったのかそれともあっちサイドに同情する調子だったのかがむしろ電話の声の口調から判断する限りで言うなら管理会社はどっちサイドでもないあくまで中立のこっちは立場です言葉としてそうと口に出したというのではないんだけれどもどっちかに肩入れして。下手に後で厄介事に巻き込まれないようにという態度はにじみ出ていたというのが実際あったのがそれに対してもなんだこっちサイドに立ってくれるわけじゃないのかそれに対しても呆れたというか。家の外、急に、今すごい勢いの雨が降り始めたベランダに毛布干してあるえ、ベランダに毛布干してある家主に対しては、じゃあ
いずれにしても一度文書の形できちんとそっちはもしかして自分は家主だから住んでる人間のことを追い出したくなった時に追い出せる権限あるとでも思い込んでるかもしれないけれども我々人間社会は法律というのがある居住者はその法律で賃貸であっても守られているいくら家主だからといってそこを借りて住んでる人の事情への配慮のない一方的無茶苦茶なことはできないようになっているというのはこちら側からの一度ガツンとはっきり出しておこうか。それは絶対向こう側はそういう常識の分かってない可能性が高い場合のことを考えてもやっておいた方がいい。あいつが農夫干してたのは自分で思い立って干すことにして干したのか率先してそんな慣れないことするから降ったんじゃないのかお,おかげで濡れたその干していた毛布はあいつは干してたのは自分のだけだったのか他の我々家族全員分のももし干してたんだとしたらそれがびしょびしょになってしまっていたとしたらどうするんだ今夜我々寝る時の毛布は天気がおかしい明らかに今降ってきてる雨も勢いが激しい激しさのその程度が激しい雨と普通に想定してる激しさとは比べ物にならない。かしこに始終起きている最近夜中私は変な何か物音が天井の裏からなのかどこからなのかずっとするのがうるさい。不気味でおかげで眠れない頭が朦朧としてありがとうございます。はい、あそうですねあのえっ、ー、とご紹介が遅れましたあの今映像で、えー、と演奏をして、えー、くれていたのは、えー、とクラングフォーラムウィーンというあのウィーンの、えー、グループで、えー、おそらくその23年の、えー、ウィーンでの初演の時は時にえー、と生演奏で、えー、と共演する、えー、ことに、えー、なる予定です、まあ、今回あの現,現在のような状況なので、えー、このような形の、えー、であの今回のワークインプログレス公演には参加、えー、してもらいました
。ありがとうございました。あれ映ったよ。あ映った映った。はい。ありがとうございました。あの藤倉さん、えっと、このバージョンで、えっと、あのクラウンフォーラムの、えっと、演奏の映像と同期してないところがあるのでそういうの箇所があるのはなぜかっていう話を、はいはい、ちょっと藤倉さんの方からお願いします。<笑>そうですねあの、えっと元々はそのクラングフラン・ウィーンに、えーとまあ、僕が書いた楽譜を送ってこれひあのひ弾いて撮影してその動画を送ってねって言って、まあ、それでやったわけなんですけどそのこ今週、えー、と岡田さんと皆さんとのこの、えー、ワークショップおと4日ぐらい前からですね始めたところでですねあの岡田さんはそのあのちょっと音楽なしで。あのあの役者さんたちだけでお稽古をしたいっておっしゃった時に、まあ、そ,のそれを僕を見ててですね何て言うんでしょうひら,めひらめいてしまってですねその場で作曲しちゃったんですねでその作曲それをもう一回、えー、ともう一回通すっていう時にその今作った音楽に流してもいいですかって言ったらいいですよっておっしゃるのでそれで流しちゃったら。なんて言うんでしょう結構いいじゃんっていうことになってですねっていうかけあの僕が勝手にそう思っただけなんですけどでそれをあのじゃあ,あのもちろんクランフォラン・ウィーンにそこの部分だけあの昨日とか録画してもらうわけにいかなかったのでそこの部分は、えっと、僕がロンドンで弾いたやつが流れてるというやつですで次やるあのアンサーブル・ノマドとやるところではあの1日であの,<笑>あの,、まあ、あの練習してもらってえー、と楽譜にしてあの送ったのであのこれからの、えー、ノマドと、えー、吉田誠君との,あの演奏の時はそ,そこは生で演奏されるという予定外の,あの部分になりますあの皆さん今の回いかがでしたかえっ、ー、とそ、えー、まあ抜いてみようみたいなそれで、えー、とあっち側の空間をイメージするさせるってことなんですけど、大村くんはそこがとてもとても良かったと思いました。はい。川崎さんやってみてどうですか？うん。なんかむしろ逆に入れちゃってたんじゃないか。うん。で、それってえっ、ー、とえっ、ー、とそれとリンクするんじゃないかと思うんですけど、あのえっ、ー、と。このテキストがなんていうの文体があるじゃないですか。でその文体は、まあ、簡単に言うと分かりづらい文体になってるんだけどそれをこう、うん、とパフォーマンス、えっと、演じるその役者がしゃべる時に役者がしゃべってるのを聞くと何を言いたいのかが分かるつまりあの何を言おうとしてるんだろうっていうのが、えっと、分かるっていうものに、えっと、していきたい。っていうことがやりたくてでそれってのはこのテキストが持ってる音の部分を例えばあの自分なりにこの音のこういうところが面白いなみたいな風な音のレベルで面白がったり、えー、としちゃうと多分それはあのー、よくないんですよね。うん、で少しそっちの方向に行ってしまったような気がするんですよ。で、そうじゃない方が良くて、で、そのことと多分あの今その一つ前の話題は多分リンクしてる、うん、と思います。はい。えっ、ー、と、なんていうのかな、こう音のテキストがテキストがえっ、ー、と。第一そのテキストのある音が守られていることが第一になっちゃうと,、えー、とそこの隙間でなんか与えられてるなんかすごいすあのチャンスがちょっとしかなくてそこにその限られたチャンスに、えー、とその外側っていうものをこう表現するところをなんかここだみたいなふうに、えー、となっていっちゃうと多分できなくて。えー、とだからそこを逆にしていくっていうか、はい
そういうふうにするといいと思いますそれではえっ、ー、とえっ、ー、とクラングフォーラムウィーンの、えー、と映像プロジェクションとともにの録音の演奏でやるのは、えー、とここまでで、えー、とここからはあのえー、と弦楽、えー、カルテットのアンサンブルの窓の、えー、と皆さんとクラリネットの,あの吉田さんの生演奏とのバージョンで、えー、リハーサルを続けていきたいと思いますでは皆さんあの、はい、舞台の方へお越しください拍手をお願いします。では、えー、始めましょう。今日だけど午前中電話かかってきて野蛮極まりない人間は現実世界に実際本当にいるよなって話なんだけどこの家の賃貸の物件管理している管理会社からのその電話が内容がこの家の。物件の家主がこの家のことを何でも取り壊して更地に駐車場にするのか何にする魂胆なのか知らないけどうちら家族のことを追い出したいらしいそういう引っ越してほしいっていう内容の通達が。近々家主の方から来ると思いますのでという内容の電話があまりにもその事態の野蛮さというか開いた口が塞がらない。そそれは弁護士とかにに聞いてみたら即座にはっきりするそれ以前に私だって知ってるくらいだからほとんど常識だと思うんだけどたとえ賃貸であっても居住権っていうのは借りてる人間が家賃払ってる限りは借りてる人間が居住権は持っているのでいくら家主が。そんな風に出ていけと言ったところで言われても借りてる我々は出ていく必要は全くないはずだけどね電話かけてきたその管理会社の人間のその時の家主側と。我々があとのよりどっち寄りの立ち位置でその電話してた間振る舞ってたかの電話のやり取りがもし実際に聞けたら聞いてみたかったなと聞きながら今考えがよぎったんだけれどもどっちだったのかがその管理会社の人間が家主の,その言い分に対して電話でこっちに対して伝えてくる時に心情的に振る舞い方というのはこっちサイドに多少なりとも。うん、同情する感じはあったのかむしろあっちサイドに同調する調子だったのかがむしろ電話の声の口調から判断する限りで言うなら管理会社はどっちサイドでもないあくまで中立なこっちは
立場です言葉としてそうと口に出したというのではないんだけれどもどっちかに肩入れして下手に後で厄介ごとに巻き込まれないようにという態度はにじみ出ていたというのははっきりあったのがそれに対してもなんだこっちサイドに立ってくれるわけじゃないのか。それに対しても呆れたというか家の外急に今すごい勢いの雨が降り始めた。ベランダに毛布干してあるえベランダに毛布干してある家主に対してはじゃあいずれにしても一度文書の形できちんとそっちはもしかして自分は家主だから住んでる人間のことを追い出したくなった時に追い出せる権限あるとでも思い込んでるかもしれないけれども我々人間社会は法律というのがある居住者はその法律で賃貸であっても守られているいくら家主だからといってそこを借りて住んでる人の事情への配慮のない一方的むちゃくちゃなことはできないようになってるというのはこちら側からの一度をガツンとはっきり出しておこうかそれは絶対向こう側はそういう常識の分かってない可能性が高い場合のことを考えてもやっておいた方がいい。あいつが毛布干してたのは自分で思い立って干すことにして干したのか率先してそんな慣れないことするから降ったんじゃないのかおかげで濡れたその干していた毛布はあいつは干してたのは自分のだけだったのか他の我々家族全員分のももし干してたんだとしたらそれがびしょびしょになってしまっていたとしたらどうするんだ今夜我々寝る時の毛布は天気がおかしい明らかに今降ってきてる雨も勢いが激しい激しさのその程度が激しい雨と普通に想定してる激しさとは比べ物にならないこの雨は異常だと思うでもこれを異常だと思う私が基づいているのは私のこれまで生きてきて普通に培われたこれがノーマルという感覚その尺度を優にはみ出す難なく凌駕するものはこの雨に限らないそこかしこに始終起きている。最近夜中私は変な何か物音が天井の裏からなのかどこからなのかずっとするのがうるさい不気味でおかげで眠れない頭が朦朧としてる。
ありがとうございます。よかったと思います。はい。<笑>はい。はい。あ、神崎さん今のはすごい良かったですよ。うん、だからですごい良くて、で今ぐらいだとむしろその紙手を見るっていう段取りはいらないですね。だってそうんもうその見ることの方がなんかこう説明的になってしまっているので。それはもうできているからって今のは見て思いました。はい、で今度からちょっとこうしてみましょうあの今は、えっと、じゃあチューニングを終わった段階でじゃあやりましょうってなって演奏が始まってから川崎さん立つんだけどではなくて、えっと、じゃあこれから始めますって状態になったらあの川崎さん立ち立っててください。つまり演奏をよりも演奏が始まるよりも前にもう立っているっていう、はい、立ってその今始まる場所にいるっていう感じでやってみてくださいその方がその時点でそのなんですか空間のセッティングをもうその最初からできるしで,できるってことはあのより明確にこっちに対してあの、えー、と表現として。提示できるんで、その方がいいと思います。田沢さんもすごく良かったと思います。えっ、ー、と、なんだけど、これちょっと僕も、本当。えっ、ー、と、こうすればいいっていうのが、こう明確に分かってるわけじゃないんですけど、あそこの矢沢さんがどう、音と。なんかこう、良かったんだけど、ちょっと音と独立しちゃってたような気もするんですよね。あの。トランスフォーラムの時はってやる時はあそこを全く僕無音なんですけど、うん、あのノマンドの形をしてやる時は音が入ってるっていうのはそこはあのリハーサル中に音が入ってるってこと<笑>いやっていうかあの,あのここここであの言うことはあの気になんていうかなそれで変な,なんか変,わ変,わ変えてほしくはないんですけどもあのそれってあれなんですよあのあの役者さんたちの話すスピードが全体に、えー、と前回全然違うのであのどっちかっていったらかぶっちゃってるっていうことですね。うん、別にはそれは別に悪いとは思わなかったんですけどもし無音の方がよければ話全然僕はどっちでもいいんですけどだからその結構あのそこがすごい面白くてですねあの実は昨日やあの同じことやったじゃないですかあのクランフォラン・ビーンの人たちと。もうやったじゃないですかあの映像でなので映像は動かないわけじゃないですか尺もあのただの違いはお客さんの前でやるかやらないかっていうその次の日にやるか11月4日にやるか5日にやるかの違いなだけなんですけど今日あの皆さんの、えっと、スピードがかなり昨日と違うんですねまだそこがあのエキサイティングなところなんですけどだそれもあってこのあのこの何て言うんですかねあの音楽的にはここからスタートしましょうっていうのは決まってるわけなんですけどあのもう引き切ってくださいっていうのはほとんどなのでなそこでこう次のにかぶさってるっていうあの現象が今起きてる感じですねそうなんですね僕は気づいてませんでした、ね、え今日の方が早いんですか遅いんですかあのいや僕は早いと思いますけどノマドの皆さんどう,どうですか早い早い<笑>僕は全然本当になんか逆に音なしバージョンと音ありバージョンどっちもやらせてもらってなんか贅沢だなって思ってるんですけど、音ありはそうどういうふうに絡んでいくのかっていうのっていうのはなんかなんとなくって思います。あはい。<笑>思ったこれこれこそ面白いですよね。だってこれほらあの2023年のあと何回もやるいろんなところでやるんですか。おいろんなところじゃなくて同じところでやったとしても多分毎回皆さんのあの演技も変わってくるでしょうし、うん、だからそこの部分がやっぱりこの醍醐味と言いますか、そのなんていうかな録音ものとかそのなんか録画ものの作品ではないないから、そこのこの自由度、僕の方でもどうやってそうやってあのが生まれることをどうやって作あの下書くにすればいいかなっていうものはあの目標ですね。はい。うん
<笑>あちなみに僕からあの勉強としてちょっと質問してもいいですかあのたと例えばあのあこれ全然全く気にせずにやっていただきたいんですけど例えば大村さん例えばあの大村さん的なあの感覚では昨日と今日ってなんか違う風にやってる感じします？違う感じはあるあります。あれはあれは、えー、はい。何が違うか、ん、何が違うかはちょっとあのわ、ー、かわかんないんですけど、うん、あのー、もう一つでもこっちの場所みたいなこっちの側のっていうなんかに対してなんかこう。セリフをなんかこう音楽と一緒にこうなんかちょっと陶芸してるみたいな感じの感覚でやろうってしてます。はい、お客さんが入るとやっぱりそこで結構違ってくるところですかね。そう,そうだと思います。はい、でも結構ご自分では分かってあの結構分かりづらいところなんですね。面白いですね。そうですね。<笑>ちょっと。音楽をやってる人じゃ多分感じてると思うんですけど、うん、あのかなり違うところが面白いかと思います。うんうんうん、いや全然いいんですよ。そのままそのままで。あのいやいやあのえっ、ー、とこういうことかもしれないですね。えっ、ー、とだからあっちを見るじゃないですか。で昨日もこういう話題しましたけど、だからあっちの空間、例えばそこに演奏者が存在しているっていうそのことをあの使うっていう感覚になるのか。そしてこれは僕はそれはそんなに面白いことじゃないと思ってるんですけどがその音なのかそしてその音もあそこから音あそこで音がしているっていうふうに音の場所っていうふうに捉えるのかえっとそうではないのかみたいなことをなんかあそこに音を鳴らしてる人がいるっていうふうに決めつけちゃうとあその手でやると多分そんなに面白くなくて。それ以外のところにしていった方が多分面白いっていうその辺が昨日と今日は違うかもしれない、うん、昨日は初めてあのリハーサルで楽器の方たちが入られてその時はなんかなりこっちへの意識がすごい強かったので、うんうん、いるっていうことが強かったんですけどなんかその後のおばさんたちが喋っててもう全然音はその感覚的にもあったりとかいろんなところにもあってなんかそこの広がりみたいなのをもうちょっと今の方がそうですね見てる立場からするともちろん大村君はこっち、えー、とつまり、えー、と下手側にいて、えー、と音楽家の人たちは上手の方にいてっていう位置関係とかがあるんですけどそれはもちろん見てるんですけどと同時にそのて単純にテキストと音楽ってをあのあ、えっと、混ぜ合わせてるみたいなところもあってでそのどっちなのかっていうのはよく分かんないっていうかどっちもっていうかだからそれをどっちかに決めあのどっちかで見ろみたいなふうに決めちゃうとそこでシューンってあのしぼんじゃうっていうかなっちゃうからっていう感じ。うんはい、面白いですよね昨日ほらあのやっててあの音楽があの大村さんが話す話し終える最後話し終えるずいぶん前に終わってたので僕もあれこれなんかこれでいいのかなとか,かちょっと書き,書き落とした方がいいのかなとか思ってたんですけどあの今日やってみると同じなのにあの音楽の方がああの大村さんの方が先に終わって音楽が結構まだあって終わるっていう感じな,なのでそうあのやっぱこれぐらい違うんだなっていうあ全然変える必要ないですよどっちがいいのかも分かんないですしどっちもいいと思いますし。だからそれもそのね今あの10分弱でこれなので1時間とかになると結構あのまたそれがわーってこう伸び縮みするんだなと思ってきあの勉強してましたはい経験してましたはい,いま、はい、だから今大村君に対して言ったことって多分別に大村君限定の話じゃなくてあだからその見る方向があっちにあるっていうふうに決めまああるその設定はあるんだけどそこにそれが絶対それだけであるわけではないあだからその川崎さんに、えー、と見ない方がいいっていうふうに言ったのは多分そのことと結びついてます見なくても成立してるのでっていうで見ることはむしろなん,かえなんか言い訳みたいになるのでっていうのはそういうことだと思います。はい
では、えっと、時間が、えっと、あんまりもうないのであと1回、はいはいえー、やりましょう。だけど午前中電話かかってきて野蛮極まりない人間は現実の世界に実際本当にいるよなっていう話なんだけどこの家の賃貸の物件管理してる管理会社からの,その電話が内容がこの家の物件の家主が。この家のことを何でも取り壊して更地に駐車場にするのか何にする魂胆なのか知らないけどうちら家族のこと追い出したいらしいそういう引っ越してほしいっていう内容の通達が。近々家主の方から来ると思いますのでという内容の電話があまりにもその事態の野蛮さというか開いた口が塞がらない。それは弁護士とかに聞いてみたら即座にはっきりするそれ以前に私だって知ってるくらいだからほとんど常識だと思うんだけどたとえ賃貸であっても居住権っていうのは借りてる人間が家賃払ってる限りは借りてる人間が居住権は持っているのでいくら家主がそんなふうに出ていけと言ったところで。言われても借りてる我々は出ていく必要は全くないはずだけどね。ね電話かけてきたその管理会社の人間のその時の家主側と我々側とのよりどっちよりの立ち位置でその電話してた間振る舞ってたかの電話のやり取りが。もし実際に聞いたら聞いてみたかったなと今考えがよぎったんだけれどもどっちだったのかがその管理会社の人間が家主の,その言い分に対して電話でこっちサイドに伝えてくる時に心情的に振る,か振る舞い方というのはあのこっちサイドに多少なりとも同情する感じはあったのかあっちサイドに同調する調子だったのかが。むしろ電話の声の口調から判断する限りで言うなら管理会社はどっちサイドでもないあくまで中立なこっちは立場です言葉としてそうと口に出したというのではないんだけれどもどっちかに肩入れして下手に後で厄介事に巻き込まれないようにという態度はにじみ出ていたというのははっきりあったのが。それに対してもなんだこっちサイドに立ってくれるわけじゃないのかそれに対しても呆れたというか家の外急に今すごい勢いの雨が降り始めた。ベランダに毛布干してあるえベランダに毛布干してある家主に対してはじゃあいずれにしても一度
文書の形できちんとそっちはもしかして自分は家主だから住んでる人間のことを追い出したくなった時に追い出せる権限あるとでも思い込んでるかもしれないけれども我々人間社会は法律というのがある居住者はその法律で賃貸であっても守られているいくら家主だからといってそこを借りて住んでる人の事情への配慮のない一方的無茶苦茶なことはできないようになっているというのはこちら側からの一度ガツンとはっきり出しておこうかそれは絶対向こう側はそういう常識の分かってない可能性が高い場合のことを考えてもやっておいた方がいい。あいつが毛布を干してたのは自分で思い立って干すことにして干したのか率先してそんな慣れないことするから降ってきたんじゃないのかおかげで濡れたその干してた毛布はあいつは干してたのは自分のだけだったのか他の我々家族全員分のももし干してくれてたんだとしたらそれがびしょびしょになってしまっていたとしたらどうするんだ今夜我々寝る時の毛布は元気がおかしい明らかに今降ってきてる雨も勢いが激しい激しさのその程度が激しい雨と普通に想定している激しさとは比べ物にならないこの雨は異常だと思うでもこれを異常だと思う私が基づいているのは私のこれまでの生きてきて普通に培われたこれがノーマルという感覚その尺度を優にはみ出す難なく凌駕するものはこの雨に限らないそこかしこに始終起きている。夜中私は変な何か物音が天井の裏からなのかどこからなのかずっとするのがうるさい不気味でおかげで眠れない頭が朦朧としてる最後が一番良くて良かったですね。イベント的に、はい、はい、いやとっても良かったですよ。あのでよく良かって演技があのいい意味で強くなってきて、それで僕今思ったことなんですけど、あのえっ、ー、とミュージシャンが並んでるこの並びとあの役者が並んでる並びの列が今まあほぼほぼえっ、ー、と同列なんだけど役者の列を気持ち下げた方がいいかもって思いましたそのぐらいでそ,そのぐらいでどっちもが同じぐらいに見えるみたいなことが起こせるっていうかあのほら碁石って黒い石の方が実は白い石より大きさがちょっと大きく作られてて。あそうしないとどっちもが同じ大きさに見えないんですよだから白ってちょっとこう何ていうんですかハレーションするから
みたいなみたいなことを今見てて思ったんですけど藤倉さんいかがでしたかあ僕今の,で今の方が良かったですそうですね。音楽的あのっていうのもあのこの多分青柳さんがこの中で一番、えっと、ゆっくりめに話す。えっと、感じなのでその1曲目の感じがこう荒井さんのにこうずれ込んでるのはとても、まあ、テンポ的にはすごく合ってる気がしましたそして椎葉さんが一番早いと思うんですけどそこもこの椎葉さんがこう話し始めてるにもかかわらずその2曲目のやつがまだずれ込んでるところもその速さが僕にとってなんですけど椎葉さんの速さがより、えー、拡大というか。あのされて聞こえるからとても良かったですしその後入ってくるビオラもあの今の方が今の方がってビオラに入るタイミングが全然、あのー、前回と変わってないんですけどもその1曲目がずれ込むことによってよりメリハリがついたように僕には見えましたので僕はこれが良かったと思いましたはい良かったです僕もそう思います<笑>、はい、じゃあ、えー、とちょうどいい時間なのでえっ、ー、とリハ,スあのリハーサルっつうか、えー、とワーク・イン・プログレス公演という名前をで目振って、えー、と今日やらせていただきました皆さんあの、えー、今日あのお越しくださりありがとうございましたあの今日出演してあのくれた皆さんを、えー、紹介させていただきます、えー、とまずあのミュージシャンの皆さんあのセンター寄りからあのまずあの弦楽のカルテットのえー、アンサンブルノーマドの、えっと、花田和歌子さんです。えっと、はい、えー、か、えっ、ー、と、バイオリンの川口静香さんです。<笑>えっと、あと、すみません、お名前、さっき覚えてたの、なんだったっけ。あ、そうだ、かい、かいふみこさんです。ビオラ。<笑>はい、チ、はい、ェロの、えー、細井ゆいさんです。そしてえっとクラリネットの吉田誠さんです。はい、ありがとうございます。えっと、えー、俳優の、えー、皆さん、えっと青柳泉さんです。矢沢誠さんです。えっと大村渡さんです。椎葉彩奈さんです。川崎真理子さんです。はい。はい、で、えー、藤倉大さん。はい、え皆さんありがとうございました。えっ、ー、とこれで終わります。なんか面白い音楽となんか一緒に演劇をやるっていうだけだと新しい。えー、新しい音楽劇にならないので新しい音楽劇を作るとまあ最初から標榜はしたものの新しいっていうのはすごく雑でどう新しいのかっていうのが問題でただあの今日で今日までのプロセスでそれを見つけることができたやと僕が感じているのでえ僕たちがえとそれはすごくえと何よりえーだなぁと、はい、思ってます僕としてはやっぱりあの次なるあのまだ僕自身が作曲家として経験してないやり方というかコラボレーション、まあ、そういうのってやっぱりコラボレーションが一番学ぶことが多いんですねやっぱりあの特に音楽ではない世界の人とコラボレーションすることによってあのいろんなほんもういろんな発見があるっていうよりも全てが発見になりますから。あのそういった面でもすごい面白そうだなと,、えー、と単に僕はテキスト書いてシーンをやってみてでそれを藤倉さんは見ててそれで音楽を出してきて、えー、とでただそうやって作ったっていうだけなんですよね。うん、でそれ以外のことは何もしてなくてなんか例えばテキストの内容と、えー、音楽の関係みたいなのは藤倉さんの中で藤倉さんの基準がはあるんですね。なんかこれだとなんか合いすぎるとか
、えー、とで僕はあこれはこれが合いすぎてるってことなんだみたいに、えー、となんか僕にはそれは基準がなくてそれはでも藤子屋さんが決めることでいいと思ってるからそれであのタイミングを変えたり曲を変えたりしていきながらあのやっていくっていうのを。えー、とだから何ですかただあのどっちもが自分のやなんかこういうことではないかっていうのを出したっていうだけっていうなんか実際そうなんだけどそれじゃ説明になってないでしょって思われてしまうでも実際そうなんですっていう感じの作り方だったじゃないですか。でもう、えー、とそれを7月にやりそして今回の1週間5日間で、えー、とそれがもう少し。うん、と僕の中でではクリアになったんですよねどうやって音楽音楽劇にするかというかでそれはまあ7月から、えっと、ちょっとこう寝かせたってことも大きいかもしれないしあと多分このプロジェクトにとってこれはあのこうあのこう喪失するってことになると僕は思ってるんですけどあのその間に僕が初めてオペラの仕事をしたっていうのは。あの多分大きくて、まあ、僕はその音楽バターの人間じゃないから音楽ありきで聴いてないのであのパフォーマンス見ててにもかかわらず音楽が聞こえてくるでその音楽を今まで何回も聴いてるはずなんだけどその音楽をなんか初めて聴いたあこういう音楽ここにこういう音があったんだとかっていうのが分かった時あのその上演はいいよかったっていうふうに言えるっていうのが、まあえっと、よしあしの基準。まあ、みたたいななここととを経験したってことなんですよねでその経験は今言った意味ではあの今回のプロジェクトにもあの全然そのまま使えるんですよ。逆にオペラじゃないことをすごくやりたいというか,だかオペラだったら例えばあの、ね、ああの歌手の人たちもう全部こう決まってるわけじゃないですかそのテンポ通りに弾いてもら歌ってもらわなきゃ困るわけででも昨日と今日でもう全然尺が違ったので役者さんたちの言葉も。だからそういったその自由の部分がどうやってここで活かせるあの僕のスコアが楽譜がかけてその演奏家とコミュニケーションができるかと楽譜上でのコミュニケーションができるかっていうのがすごい大きな課題になったりしてまたそこで学ぶところもすごく多いんじゃないかと僕の中で思っているところです。そのあのオーケストラがピットに入っているのとあの室内学としての、えー、5人ですよねこの場合は今回のワークインプロゲスの場合は5人なんですけど5人がその舞台に乗ってるっていうのはかなり違うと思うんですよ。うんうん、そのだからそこもあのあのこうワークインプログレスですからこのあの僕らのこれからの勉強としてはとてもいい。うん本当にもうそれこれって、ね、いくら言葉で言ってもしょうがないじゃないですか、ね、映像で見たってああそうなんですねっていうぐらいなわけなんですけどもそう実際もうもうそなんてクランクフ今日もクランクフランビーンでの素晴らしい演奏の映像で役者さんたちが演じてるのとあのノマドが実際隣に吉田誠とノマドが隣にいて演じてるのと全然違うちなみにスピードも全然違ったんですね役者さんたちの話す。だからそこもあのすごい勉強、まあ、僕にとってそう勉強になったしこれがだって10分でこんだけ違ったら90分とかなったらどうなるんだろうっていうあのワクワクさもありますね。